ஓம் சாந்தி இருபது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே இந்த சமயம் எல்லாருடைய அதிர்ஷ்டமும் கெட்டு போச்சு ஏன்னா எல்லாருமே தூய்மை இழந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் மட்டும்தான் பாபா கொடுக்குற இந்த ஸ்ரீமத் படி எல்லாருடைய அதிர்ஷ்டத்தையும் எழுப்புறதுக்கு நிமித்தமானவங்க தூய்மை ஆகிறதுக்கான யுக்தியை சொல்லணும் தூய்மையை பொறுத்து தான் அதிர்ஷ்டம் நிர்ணயிக்கப்படுது அதனால அது அவங்களுடைய அதிர்ஷ்டத்தை எழுப்ப வேண்டியது உங்களுடைய கடமை பாபா குழந்தை பிரம்மகுமாரிகளா ஆனதே எதுக்கு மற்றவர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை உருவாக்குறதுக்காக அதை தட்டி எழுப்புறதுக்காக தூய்மை இழந்து கிடக்குறீங்க அதனாலதான் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் போயிடுச்சு ஆரோக்கியம் போயிடுச்சு சுகம் செல்வம் சாந்தி எல்லாம் போனது காரணம் தூய்மை இழந்துட்டீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி அவங்கள மீண்டும் தூய்மை ஆகிறதுக்கான வழி இறைவனை நினைக்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லணும் கேள்வி எல்லாத்தையும் விட கெட்ட நடத்தை எது மோசமான நடத்தை அதன் மூலமா தான் அதிக நஷ்டம் ஏற்படுது அது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் மற்றவரை கல்லால அடிக்கிறது அதாவது கடுமையான வார்த்தை பேசி மனச காயப்படுத்துறது இதுதான் எல்லாத்தையும் விட மோசமான நடத்தை இல்லையா இந்த கலியுகத்துல எல்லாருமே வார்த்தையின் மூலமாகவே மற்றவர்களுக்கு நரக வேதனை கொடுக்கறதுல பெரிய எக்ஸ்பர்ட் கலியுகவாசிகள் அத்தனை பேரும் சோ அதனால்தான் பாபா சொல்ற இருக்கிறதுல ரொம்ப மோசமான நடத்தை தீய நடத்தை இது அதிக நஷ்டம் ஏற்படுது குழந்தைகளாகிய நீங்க இப்ப ரூப் பசந்த் ஆகணும் ரூப் பசந்த் அதாவது யோகி மற்றும் ஞானி ஆகணும் நல்ல நடத்தைய தாரணை செய்யணும் பண்புகளை மேனஸ் மேனரிசம் உங்க வாயில இருந்து எப்பவுமே அழிவில்லாத இந்த ஞான ரத்தினங்கள் தான் வெளியே வரணும் வெளிவரணும் ஆத்மாவையும் நினைவின் மூலமாக யோகியாக்கணும் பாபா என்ன ஞான ரத்னத்தை நமக்கு கொடுக்கிறாரோ அதை நாம மற்றவங்களுக்கும் தானம் செய்யணும் மிக இனிமையான சொற்களை தான் பேசணும் கடுமையான சொற்கள் நீங்களும் பேசக்கூடாது பேசுறவங்க கிட்ட நீங்க சேரவும் கூடாது விலகி இருக்கணும் இன்னைக்கு வாணியும் இதுல தான் அதிகமா கவனம் கொடுத்து பாபா சொல்லியிருப்பார் துக்கம் கொடுக்காதீங்க கடுமையான வார்த்தை பேசாதீங்க ரொம்ப நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திக்கிறீங்க உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை பிராமண பரிவாரத்துக்கு இல்லையா ஒரு பிரம்மகுமாரி கடுமையா பேசிட்டாரு அப்படின்னு பப்ளிக் சொன்னாது எவ்வளவு அசிங்க இல்லையா பாபா சார் அது பயங்கர டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுத்துது நீங்க ரூப் பசந்த் ஆகணும் ஞான சொரூபமா யோக சொரூபமா ஆகணும் உங்க வாயில இருந்து ஞான ரத்தினங்கள் தான் வெளிவரணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஞானம் பாபா என்ன சொன்னாரோ அதைத்தான் மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் அந்த ஞானத்துல எப்படி சொன் ஞானத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாரோ அதன்படிதான் உங்களுடைய வார்த்தைகள் இனிமையானதாக பண்பானதாக மரியாதை நிறைந்ததாக இருக்கணும் மற்றவர்களுக்கு இந்த ஞானத்தை தானம் பண்ணணும் இந்த ஞானத்தின் மூலமாக நீங்க தாரணை செஞ்சிருக்கிற அந்த குணத்தையும் தானம் செய்யணும் குணதானம் சக்தி தானம் அது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் மிக இனிமையான சொற்களை பேசணும் அதை பார்க்கும்போது இவ்வளவு இனிமையா பேசுவாங்களா பிரம்மா குமாரிகள்னா பயங்கர இனிமையானவர்கள் அப்படின்ற பேரு நாம பரவச்சேன் கடும் சொற்களை பேசுறவங்க கிட்ட இருந்து விலகி இருங்க அவங்க பாபா குழந்தைய கிடையாது கடுமையான வார்த்தை பேசுனா அவங்க பிராமணர்களே கிடையாது அப்படி இருக்கணும் இனிமையான சொற்களை பேசணும் இனிமையான சொற்களை பேசுறவங்களோடவே இருக்கணும் அப்பதான் அந்த குணம் நமக்கு வரும் கடுமையான சொற்களை பேசுறவங்க கூடவே இருக்கிறோம்னா 
நம்மள அறியாமல கடுமையான வார்த்தை பேசுவோம் அப்படிதான் நம்ம ஆனதே குழந்தையா இருக்கும்போது நல்லா தானே இருந்தோம் ஸ்கூல்ல டீச்சர் நம்மள மிரட்டுறதா நினைச்சு அந்த குணத்தை நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த கடுமையான சொற்களை சமஸ்காரமா மாத்திட்டோம் ராவணன் மாத்திட்டான் ஸோ இனி அது இருக்கக்கூடாது அதனால அந்த மாதிரி பேசுறவங்க கிட்ட வந்து விலகிடுங்க அந்த மாதிரி பேசுற எந்த சூழ்நிலையிலையும் சிக்கிக்காதீங்க வெளில வந்துருங்க பாடல் போலானா சிவபாபா அனைவரை விடவும் தனிப்பட்டவர் அவரை விட தனிப்பட்டவர் உயர்ந்தவர் உலகத்துல யாருமே கிடையாது ஓம் சாந்தி பாபா எப்பவுமே கல்லங்கப்படமற்றவராக தான் இருக்கிறார் ரெண்டு தந்தை இல்லையா எல்லைக்குட்பட்ட தந்தை ஒருத்தர் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை ஒருத்தர் இதுல சூப்பரா இன்னைக்கு சொல்றாரு பாருங்க லௌகீக தந்தையும் புகழ்ந்து சொல்லியிருப்பார் இன்னைக்கு எல்லைக்குட்பட்ட தந்தை வந்து லௌகீக தந்தை எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவர் பரலௌகீக தந்தை பரந்தாமத்துல பரந்தாமத்துல வசிக்கிற தந்தை அவரு பரலௌகிக தந்தை லௌகீக தந்தையை பத்தி பாபா அறிமுகம் கொடுத்தால எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு பிராமண குழந்தைங்களுக்கு லௌ மட்டும்தான் லௌகீக தந்தையை பத்தியும் தெரியும் பரலௌகீக தந்தையை பத்தியும் தெரியும் உண்மையில கல்லங்கபடமற்றவராக பாபா இருக்கிறாருன்றது லௌகீக தந்தைக்கும் பொருந்தும் ஏன்னா அவரு கூட குழந்தைங்களை பெற்ற பிறகு அவங்கள வளர்க்குறாங்க கஷ்டப்பட்டு உழைத்து எல்லாத்தையுமே குழந்தைங்ககிட்ட தான் கொடுத்து சேர்த்து போறாங்க பொய்யெல்லாம் சொல்லி கூட சம்பாதிக்கிறாங்க பின்னாடி குழந்தைங்களுக்கு உதவாகும் உதவும் பேர குழந்தைங்களுக்கு உதவும் அப்படின்ட்டு பொய் சொல்லி ஊரையாமத்தையெல்லாம் சம்பாதிக்கிறாங்க கல்லங்கபடமற்றவர்கள் தானே அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன் கல்லங்கபடமற்றவர்கள் குழந்தைங்களுக்காக எல்லாத்தையும் பண்றாங்க அதனால நிறைய கஷ்டத்தை துக்கத்தை எல்லாம் அனுபவிச்சிருப்பாங்க அதனால எந்த அப்பாவா இருந்தாலும் குழந்தைங்க மேல அதிக அன்பு இருக்கும் சின்ன வயசுலதான் குழந்தைங்க அப்பா அப்பான்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதும் சின்ன வயசுலதான் அதனாலதான் பாபா குழந்தை பருவத்தை மறந்துடாதீங்க நீங்க எப்பவுமே குழந்தை அப்பா அப்பான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பா இவருடைய வழிபடித்தான் நடக்கணும் அப்பா கிட்ட வழி கேட்டு கேட்டு நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற அதுலயும் பாப்புல் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப இனிமையானது அது என்னன்னா மரியாதையா தந்தைன்னு சொல்றது தந்தையே பிதாவே அந்த மாதிரி வார்த்தை அது பாப்புல்னு ஹிந்தியில மரியாதையா அப்பான்னு சொல்ற வார்த்தையா பாப்புல் அது எவ்வளவு நல்லா இருக்குது இப்ப குழந்தைங்களுக்கு எல்லையற்ற தந்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஏன்னா இவர் அற்புதம் செஞ்சிருக்கிற என்ன அற்புதம் செய்யறாரு எல்லையற்ற ஞானத்தை கொடுத்து மனுஷனை தேவதையாக்கிட்டு இருக்கிறார் நம்மள தேவதையாக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த அற்புதத்தை பண்றார் இந்த ஞானத்தை எந்த லௌகீக தந்தையும் புரிய வைக்க முடியாது லௌகீக தந்தை மிஞ்சி மிஞ்சி போனா குழந்தைங்களுக்கு பணத்தை தான் கொடுக்க முடியுமே தவிர அது அவங்களுடைய நடத்தையை திருத்த முடியாது கலியுகத்துல எல்லாருடைய நடத்தையுமே கோணலா இருக்குது நேராக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களே கோணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அப்பாக்களே சோ கெட்டு போன நடத்தையை உடையவர்களை சீர்திருத்துபவர் ஒரு பகவான் தான் அவருதான் கல்லங்கப்படமற்றவர் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் கெட்டு போன அனைவரையும் சீர்திருத்துபவரும் அவரு தான் அனைவருக்கும் கதியும் சக்கதியும் அதாவது கதி அப்படின்னா முக்தி இங்க இருந்து பிரிஞ்சு பரந்தாமத்துக்கு போறது கதி முக்திக்கு இன்னொரு பேர் கதி அங்கிருந்து மீண்டும் சொர்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கு பேரு ஜீவன் முக்தி அல்லது சத்கதி இந்த ரெண்டையுமே சிவபாபா தான் கொடுக்கிறார் கடைசியில மற்றபடி லௌகீகம் 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 அப்படின்னா உலகியல் 
பரலௌகிகம்னா பரந்தாமத்தில் இருக்கக்கூடியவர் அலௌகிகம்னா ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்டவர் சுக்ஷம லோகம் அலௌகிக தந்தை அலௌகிகனா ஆன்மீகம் அப்ப லௌகிகத்துல இருக்கிற அப்பா கூட கள்ளங்கபட மற்றவர் தான் இருந்தாலும் அவர் ஒன்றும் உலகத்துக்கே எஜமானரா நம்மளை ஆக்க முடியாது அவருடைய சொத்துக்கு வேணா எஜமானரா ஆக்க முடியும் அதே மாதிரி லௌகீக டீச்சரும் ஆக்க முடியாது லௌகீக குருவும் ஆக்க முடியாது பரலௌகீக தந்தை எல்லையற்ற தந்தை ஏன் சிவபாபா எல்லையற்ற தந்தைன்றோம் எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் அவரு தான் அப்பா நமக்கும் அவரு தான் அப்பா நம்ம அப்பாவுக்கும் அவரு தான் அப்பா நம்ம தாத்தா எல்லாருக்கும் அவரு தான் அப்பா எப்பவுமே அதான் எல்லையற்ற தந்தை எல்லையற்ற தந்தை எல்லையற்ற ஆஸ்தி கொடுக்கிறார் எல்லையற்ற ஆஸ்தி ஏன் சொல்றோம் ஒரு பிறவி விட்டு அடுத்த பிறவி வந்தாலும் இருக்கு அடுத்த பிறவி வந்தாலும் இருக்கு அடுத்த பிறவி வந்தாலும் இருக்குது அப்படி தொடர்ந்து இறைவன் கொடுக்கிற சொர்க்கம் ராஸ்தி நமக்கு இருக்குது எல்லையற்ற தந்தையை பற்றியோ அவருடைய படைப்பான இந்த உலக சிருஷ்டியோடைய ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி பற்றியோ வேற யாருமே தெரிஞ்சிருக்குல்ல உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆனா உங்களுக்குமே கூட வரிசிக்கிரமம் இருக்குது உங்க முயற்சியின் அனுசாரம் தான் உங்க புத்தியில இருக்குது இந்த எல்லையற்ற சக்கரம் கால சக்கரம் எப்படி சுத்துது குழந்தைங்களுக்கு தான் தெரியும் அது மட்டும் இல்லை இது ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட நாடகம் நடக்குமா இல்லை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்பவுமே அந்த எல்லையற்ற தந்தை சிவபாபா தான் நம்ம அனைவரையும் முயற்சி செய்ய வைக்கிறாரு நாம கண்டிப்பா முயற்சி செய்வோம் கல்ப கல்பமா எப்படி ஸ்ரீமத் படி நாம முயற்சி செஞ்சோமோ அப்படியேதான் ஒவ்வொருத்தரும் இப்ப செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் ஆனா ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் என்ன முயற்சி பண்ணீங்களோ அதான் இது எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கும் இல்லையா ஐயாயிரம் வருஷம் பண்ணிட்டு இந்த நேரம் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா அதைத்தான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்ப ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி நான் இதான் பண்ணணும் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதான் பார்த்தேன் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இதான் நடந்துச்சா அப்படின்னு நினைக்க நினைக்க குஷியா இருக்கும் படம் பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஹிஸ்டோரிக்கல் மூவினா விரும்பி பார்ப்பாங்கல்ல வரலாற்று திரைப்படங்கள் மிகப்பெரிய பழமையான வரலாற்று திரைப்படம் தான் கண்ணு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த வரலாறு பாபா சொல்ற முந்தைய கல்பத்துல இந்த ஐயாயிரம் வருஷம்ன்றது ஒரு கல்பம் இல்லையா சோ முந்தைய கல்பம் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி எப்படி முயற்சி பண்ணீங்களோ அதே தான் இப்பவும் பண்றீங்க உங்களுடைய கெட்டு போன நிலை இருக்குது பாருங்க அதை சீர்திருத்தக்க சீர்திருத்தி கொள்வதற்காகத்தான் முயற்சி செய்யறீங்க நான் தான் நாராயணன் மாதிரி இருந்தேனா அமைதியின் சொரூபமா இருந்தேனா நான் அப்படி ஆகணும் இப்ப கெட்டு போன நிலை அதுதான் சீர்திருந்த நிலை அந்த நிலையை அடையணும்னு முயற்சி செய்யறோம் பிரம்மா குமார் குமாரிகள் ஒருவருக்கொருவர் சகோதர சகோதரிகள் இல்லையா அவங்க எல்லோருமே கெட்டு போன மற்றவர்களை சீர்திருத்துற முயற்சியில தான் ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாரையும் தூய்மையாக்குற முயற்சியில ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஞானத்தை கொடுக்கும்போது ஞானத்தை ஓரளவு புரிஞ்சுக்கிட்டு பாபா விட்டு போனா கூட அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்னால முடியலப்பா ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க பிரம்மகுமாரிகளும் பா கிரேட்பா எப்படிதான் தூய்மையா இருந்து மற்றவர்களையும் தூய்மையாக்குற சேவையில தன் அர்ப்பணிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாரதவாசிகள் தான் கெட்டு போன எங்களை சீர்திருத்த வாங்க பாபா பதித்த பாவனா தூய்மை ஆக்குங்க அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இறைவனை ஏன்னா பாரதவாசிகளை கெடுத்துட்டான் இந்த ராவணன் காமத்தையும் கோபத்தையும் பற்று பேர சகங்காரம் எல்லாத்தையும் கொடுத்து கல்லங்கபடமற்ற குழந்தைய கெடுத்துட்டான் இந்த ராவணன் கல்லங்கபடமற்ற சிவபாபாவுடைய குழந்தைங்களுக்கு எடுத்துட்டான் இந்த ராவணன் அதனால தர்மமும் கீழானதாயிடுச்சு அவங்க செய்யற கர்மமும் கீழானதாயிடுச்சு அதாவது பிரஷ்டாச்சாரு பிரஷ்டம்னா கீழானதாக ஆயிடுச்சு தர்மமும் கீழானதாயிடுச்சு 
தூய உணவு தூய்மையான பார்வை தூய்மையான பேச்சு எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு இப்ப அசுத்தம் ஆயிடுச்சு செய்யற காரியம் எல்லாம் அசுத்தம் ஆயிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் பாபா மூலமா நாம கேட்டுக்கிறோம் இந்த மனித சிருஷ்டி மரம் இருக்குது கல்ப விரிக்ஷம் ரொம்ப புகழ் வாய்ந்த மரம் அதோட நினைவா எல்லா மதத்திலுமே அந்த மரத்தை சுத்தி வழிபடுறது இருக்குது கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ கொண்டாடுறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ரகசியமும் நம்ம புத்தியில பாபா பதிய வச்சிருக்கு ஆனா ஒரு சிலர் நம்மளுடைய இந்த போட்டோவெல்லாம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் வெறும் கற்பனைப்பா இவங்க இன்னும் ஆயிரம் வருஷத்து மரத்தை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா பாபா சொல்றாரு நாம இது நல்லா தான் புரிய வைக்கிறோம் அவங்களுக்கு புரியல அதிர்ஷ்டத்துல இல்ல நாம என்ன பண்றது கற்பனை எல்லாம் சத்தியம் சத்தியம் சொல்லிட்டு சத்தியத்தை சொல்ற இடத்துல வந்து கற்பனைன்ட்டு போறாங்க வள்ளலார் சொல்றதையோ இயேசு கிறிஸ்த சொல்றதையோ நபி சொல்றதையோ புத்தர் சொல்றதையோ யாரும் கற்பனைன்னு சொல்லல கடவுள் சொல்றத கற்பனைன்றாங்க எவ்வளவு காமெடி இல்லையா ஆல மரத்தோடு கல்பு விருட்ச மரத்தை ஒப்பிடுறோம் ஏன் ஆல மரம் மெயின் தண்டு இல்லாமலே நிற்கும் விழுதுகளின் துணையோடு அந்த மாதிரி மெயின் தண்டான ஆதிசநாதன தேவதா தர்மம் இப்ப மறைஞ்சிடுச்சு விழுதுகளாக இருக்கிற மற்ற தர்மங்களுடைய துணையினால நின்றுட்டு இருக்குது இந்த மனித சிருஷ்டி மரம் ஸோ மற்ற தர்மங்கள் தான் இப்ப இருக்குது நாடகத்துல இப்ப மற்ற தர்மங்களுடைய பாகம் நடந்துட்டு இருக்குது உலகத்தின் சரித்திர பூகோளம் குறிப்பா இந்த சொர்க்கத்தின் மகிமை பாடுபடுது இல்லையா இங்க கொடுக்கிற ஞானம் என்ன உலகத்துடைய சரித்திர பூகோளம் அதிலும் குறிப்பா என்ன இது சும்மா சொல்லிட்டு விடுறது இல்ல சத்தியுக சொர்க்கம் கல்லங்க விட மற்றவர்களா குழந்தைங்க இருந்தாங்க அது உருவாயிட்டு இருக்குது நீங்க தான் அப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னு பாபா மகிமை பாடுறாரு அந்த மகிமைக்குரிய சொர்க்கம் இப்ப மீண்டும் வரப்போகுது திரும்ப நடக்க போகுது அந்த பார்ட் சொர்க்கத்துடைய சரித்திர பூகோளம் நல்லா இருக்குது இல்லையா சொர்க்கத்துடைய சரித்திர பூகோளம் எங்களுக்கு ராமராஜ்யம் வேணும்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க ஏன் சொல்றாங்க ஏன்னா இப்ப இருக்கிறது ராவண ராஜ்யம் ரொம்ப துக்கமா இருக்குது துக்கமற்ற ராமராஜ்யம் வேணும் ராமராஜ்யத்துல துக்கத்துடைய பேர் அடையாளமே இருக்காதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியுது அது தெரியுது ஆனா இப்ப இருக்கிறது ராவண ராஜ்யம் நாம தான் அந்த ராவணன்னு யாருமே புரிஞ்சுக்கலன்ற இதுதான் சமஸ்ய பெருல ராவணன் யாரு ஆத்மா கண்ட சீதைய ராவணன் கடைச்சிட்டு போயிட்டான்றோம் மகா ராமாயணத்துல ராவணன்னு காட்டப்பட்டிருக்கிறது யாரு காட்டியிருக்கிறாங்க ராவணன் யாருக்குள்ள பிரவேசமாகி இருக்கிறாங்க ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிரவேசமாக இருக்கிறாங்களோ அவனைத்தான் ராவணன் காட்டுறாங்க காமத்துல கோபத்துல பற்றுல எல்லாத்துலயும் மூழ்கி கிடக்கிற நம்பர் ஒன் விகாரி ஆத்மாவை ராவணன் காட்டுறாங்க அப்படி ராவணன்னா நாம தான் இருக்கிறோன்னு யாருக்குமே தெரியல ஆனா குழந்தைங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருச்சு நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ராவணனை அழிக்கிறோம் இப்ப அந்த ராவணன் தான் ஆத்மாவுடைய சக்திகளை வெளிப்பட விடாம பண்ணிட்டான் ஆனா மனிதர்களுக்கு பாவம் இதெல்லாம் தெரியவே இல்லை இப்ப மனிதர்களை யார் சீர்திருத்துவாங்க எப்படி வந்து சீர்திருத்துவாங்க அதுவும் யாருக்கும் தெரியல கெட்டு போனவங்கன்னு சொன்னது யார சொல்லுவாங்க தூய்மை இழந்தவர்களைத்தான் கெட்டு போனவங்கன்னு சொல்லுவாங்க 
எப்படி நம்ம புத்தி அல்லது அதிர்ஷ்டம் கெட்டு போய் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம புத்தியில இப்ப இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது இல்லையா பாபா குழந்தை ஆகுறதுக்கு முன்னாடி எதுக்கெல்லாம் நம்ம டென்ஷன் ஆனோமோ அதெல்லாம் இப்ப நினைச்சு பார்த்தா மிகப்பெரிய முட்டாள்தனம்னு தெரியுது ஸோ புத்தி கெட்டு போயிருந்துச்சு அதிர்ஷ்டமும் கெட்டு போயிருந்துச்சு மனிதர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே உண்மையிலே ராவணன் அவங்களுக்கு கொடுத்த பழக்க வழக்கங்களை தவிர ஒரிஜினலா அவங்களுடையது கிடையாது இப்ப உங்களுடையது இருக்குது பாருங்க இது ராமர் கொடுத்த பழக்க வழக்கங்கள் இதுதான் உங்களுடைய உண்மையான பழக்க வழக்கம் ராமர் நீங்க யார சொல்றாங்க சிவ பாபா சொல்றாங்க சத்யுகம் திரேதாயுகத்துல ஒரு ராமர் இருப்பார் அவர சொல்ல தேவதை ராமர் சொல்ல ராவணனுக்கு ஆப்போசிட் ராமர் சொல்றதுனால ராமர் சோ இங்க கொடுத்தது வந்து கடவுள் சிவன் இப்ப பாபா சொல்றாரு ராமர் திரேதாயுகத்துடைய ராமர் கிடையாது அவர் ஒண்ணும் கீதைய சொல்லவும் கிடையாது சூப்பர் இல்லையா அப்ப கெட்டு போன பழக்கத்தை சீர்திருத்தும் ராமர் எங்க வருவாரு கலியுகத்துடைய இறுதியில வருவாரு ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல சொல்லப்படுற ராமர் எங்க இருப்பாரு திரேதாயுகத்துல இருப்பாரு இப்ப சங்கம யுகத்துல வர்றவங்க தான் கீதைய சொல்ல முடியும் திரேதாயுகத்துல இருக்கிற ராமர் கீதைய சொல்லல சத்தியுகத்துல உள்ள கிருஷ்ணரும் கீதைய சொல்லல இப்ப வெளிநாட்டுல கூட ராமாயணம் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க காவி ட்ரெஸ் போட்டு குடிசையில போய் வசிக்கிறாங்க எங்க வெளிநாட்டுல ஆனா குழந்தைங்க நீங்க குடிசையில வசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது குடிசையில எப்பயாவது ஸ்கூல் இருக்குமா என்ன இதுதான் பெரிய விஷயம் நாம காவி ட்ரெஸ் போட்டா உடனடியா எல்லாம் பின்னாடி ஓடி வந்துருவாங்க ஆனா நீங்க போட வேண்டாங்க இதுதான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா காவி ட்ரெஸ் உடைய உலகம் இது இல்லையா அவங்களுக்கு தான் அந்த மகிமை ஆனா நீங்க போட தேவையில்ல இதுதான் பெரிய சேலஞ்சா இருக்குது ஏன்னா வெள்ள ட்ரெஸ்னாலே கிறிஸ்டின் தான் சொல்றாங்க வீட்டுக்கு போய் நோட்டீஸ் கொடுத்தா கிறிஸ்டின் ஆன்றாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வெள்ளனாலே கிறிஸ்டின் ஆழமா பதிவாயிடுச்சு ஆனா இது ஸ்கூல் அதனால ஸ்கூல் ஒண்ணும் குடிசையில நடக்காது ஆனால் நீங்க குடிசைக்கெல்லாம் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது காவி உடையை உடுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது குடிசையில பிச்சைக்காரங்க தான் வசிப்பாங்க நீங்க படிக்கிறீங்க இங்க பிச்சை வாங்குற வேலை பிச்சை போடுற வேலை கிடையாது படிப்பை வாங்கி படிப்பை கொடுக்கறோம் இது புது அரசாங்கம் ஆனா நீங்க உண்மையில இறைவனுடைய குழந்தைன்னு யாருக்கிட்டயாவது புரிய வைங்கலாம் நீங்க முட்டாளன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு அமைச்சருக்கு புரிய வச்சீங்கன்னா மத்தவங்க சொல்லுவாங்க நீ முட்டாள் ஏன்னா இது முற்றிலும் புது விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியாது பாவம் என்ன பண்ணுவாங்க பாபா தினம் தினம் புரிய வச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போதுதான் நமக்கே பதியுது அதனால பாபா சொல்ற உங்களுடைய நடத்தைய திருத்திக்கிட்டே இருங்க தினம் தினம் முரளியில என்ன ஞான பயன் சொல்றாரோ அதை உங்களுடைய கேரக்டர்ல உள்வாங்கிக்கோங்க உங்க கேரக்டரை மாத்துங்க பிரம்மா குமார் குமாரிகள்னு நீங்க போர்டு வைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா பிரஜாபிதா பிரம்மா குமார் குமாரிகள்ன்ற போர்டு இருக்கணும் பிரஜாபிதா போட்டுத்தான் பிரம்மா குமார் குமாரிகள் போடணும் ஏன்னா பிரஜாபிதா அப்படின்னாலே அப்பான்னு தெளிவாயிடுது இல்ல இல்ல பித்தானா அப்பான்னு தெரிஞ்சது இல்ல அப்ப இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணும் கரெக்ட் தான் பிரம்மா குமார் குமாரிகள் ஜோதிலிங்கம் வச்சாங்க அப்படின்னா அது ஒரு இயக்கம் பெண்களுடைய இயக்கம் பிரம்மா குமாரிகள் ஏதோ பெண்களுடைய இயக்கம் ஏதோ மதம் மாதிரி இப்படி இருக்கு அப்படின்னு தோணும் ஆனா பிரஜா பித்தா பிரம்மா குமாரிகள் போது இது அப்பா இது ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சா ஸ்லைட் ஸ்லைட்டா வச்சு அவங்களுக்கு தோணும் 
அதனால் கண்டிப்பாக பிரஜாபிதான்ற வார்த்தையை நீங்கள் போர்டில் போடணும் ஏன்னா பிரம்மான்னு பேர் வைக்கிறாங்க பெண்களுக்கு கூட பிரம்மான் பேர் வைக்கிறாங்க ஆனால் பிரஜாபிதான் யாரும் பேர் வைக்க மாட்டாங்க அதனாலதான் பிரஜாபிதான்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி பாபா சிவன் சொல்லார் இல்லையா சிவன் சொல்லாதீங்க ஏன்னா சிவான் பேர் வைக்கிறாங்க நிறைய பேர் சிவயோகின்னு பேர் வைக்கிறாங்க இல்லையா யோகா நடத்துறவங்களா சிவயோகின்னு பேர் வச்சுக்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்ணும் திருமூர்த்தி சிவன் பரமபித பரமாத்மா சிவன் போடுங்கன்ற அப்ப இதுல என்னன்னா ஸ்ரீ 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 ஸ்ரீன்னு பேர் வைப்பாங்க அது மாதிரி இது ஒரு பட்டம்னு நினச்சிக்குவாங்க ஸோ மாயா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நீங்கள் பரமபிதா பரமாத்மா சிவன் சொன்னால் கூட அவங்க ஏந்திருப்பாங்களான்னு டவுட்டாக தான் இருக்குது இப்போ பாபா சொல்கிறாரு பிரஜாபிதா ஆதிதேவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆதிதேவ் அப்படின்னா அதோடைய அர்த்தம் என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியல பிரஜாபிதானா இங்க தானே இருப்பாரு தேவ தேவபிதானா தேவர்கள் இருக்கிற இடத்துல இருப்பாரு ஒரு வேலை சொர்க்கத்துல தேவதைகள் இருப்பாங்க சொர்க்கம் மேல இருப்பாருன்னா சரி சொர்க்கம் ஆனா பிரஜானா இங்க தானே இருப்பாங்க பிரஜைகளின் ஆட்சியம் இங்க தானே ஆட்சி இங்க தானே நடக்குது இந்த ஆதிதேவ் பிரம்மா தான் இது வந்து பிரம்ம பாபா சரீரத்துல இருக்கும்போது சாக்காரத்துல இருக்கும்பொழுது வந்தவன் அவர் சொல்ற இதே பிரம்மா தான் பிறகு சுக்ம வாதனவாசி பிரம்மாவா மாறிடுறார் இப்ப ஆதிதேவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆதிதேவன் ஆதினா ஆரம்பம் ஆரம்பத்துல ஆதியோகி அப்படின்னு ரொம்ப ஃபேமஸா ஈஷா யோகக்காரங்க உருவாக்கிட்டாங்க சிவன் வந்து ஆதியோகி அப்படின்ட்டு ஸோ ஆதினா முதல் பாதி தேவன் முதல் தேவன் யார் அதுதான் பிரம்மா அடுத்தது பாபா சொல்றாரு பிரஜாபித்தான் நீங்க அவசியம் எழுதணும் அப்பதான் நீங்க பிரஜாபிதா பிரம்மாவோடு உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் கேள்வி கேட்க முடியும் அப்ப அவங்களும் யோசிச்சு சொல்லுவாங்க பிரஜாபித்தான்னு வருது அப்ப அப்பாவா தானே இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த மாதிரி எடுத்த உடனே கேள்வி கேட்கணும் இப்படியும் ஏழு நாள் கோர்ஸ் கொடுக்கலாம் பிரஜாபித்தான்றாங்களே இது பார்த்தீங்கன்னா வடநாட்டுல வந்து பரமபிதா பிரம்மானே சொல்றாங்க இந்த ஹிந்தி சீரியல்ல ராமாயணம் மகாபாரதம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பரமபிதா பிரம்மாவை பார்த்தேன் அப்ப பாருங்க சிவனுடைய மகிமைக்கு பிரம்மாவுக்கு போட்டாங்க பாபா சொல்றாரு பிரஜாபிதா பிரம்மா அனைத்து மனித ஆத்மாக்களின் தந்தை அவருடைய மகள் தான் இந்த சரஸ்வதி மம்மா சூக்மவதனத்துல மகள் இருக்க முடியாது படைப்பவர் இங்க தானே இருக்கிறாரு இந்த ஆழமான இது சூப்பர் இல்ல பிரம்மா வந்து சூக்மாதனத்துல அதாவது ஆஹ் விஷ்ணுவுடைய தொப்புல இருந்து தாமரை மலர் இருக்கும் அது மேல பிரம்மா உட்காந்துட்டு இருப்பாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு மேல ஒரு உலகத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி காட்டிட்டாங்க ஆனா அவரு அவருடைய மகள் சரஸ்வதி பூமியில இருக்கிறாங்கன்னா அப்ப அவரும் இங்க தானே இருந்திருப்பாரு இங்க இங்க தானே வந்து படைப்பு நடந்திருக்கும் சுக்மாதனத்துல மகள் இருக்க மாட்டாங்க இந்த ஆழமான விஷயங்களை விசால புத்தி உள்ள குழந்தைங்க தான் தாரணை செய்ய முடியும் எடுத்தோடனே புரியாது எல்லோருக்கும் இல்லையா என்ன அது இது ஏதோ புதுசா இருக்குதே அப்படின்னு தான் தோணும் ஸோ இந்த 
ஞானம் புரிஞ்சாலே பாபா சாரூர் ரொம்ப விசால புத்தி உங்களுக்கு அற்புதமான புத்தி இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தாதான் இது புரியவே முடியும் உலகத்துல பெரிய அரசியல தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆஹ் அறிவியல் தெரிஞ்சிருக்கலாம் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனா இந்த ஞானம் தெரிஞ்சாதான் உண்மையான புத்திசாலி அது அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனா சோ இந்த ஞானத்தை நீங்க எந்த அளவுக்கு தாரணை பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய நடத்தையும் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கணும் இனிமையானதா இருக்கணும் உங்களை பார்த்தாலே மற்றவங்க குஷி அடையிற மாதிரி இருக்கணும் உங்க நடத்தைன்ற ரொம்ப அன்பா இருக்கிறவங்களை பார்க்கும் போதே நமக்கு குஷி வந்துடும்ல நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்கள பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு குஷி இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களா இருப்பாங்க நீங்க எல்லோருக்கும் பிடிச்சவங்களாகணும் அந்த மாதிரி நல்ல நடத்தை உங்களுக்கு யாருமே பிடிக்காதவங்கன்னே இருக்கக்கூடாது யாரு மேலே நெகட்டிவ் எண்ணமே இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இந்த வாரம் ஃபுல்லா வரதா நம்ம அதை பத்தி தான் வருது இல்லையா சுபபாவனை பத்தி ஸோ உங்களை பார்த்தாலே குஷி அடையிற மாதிரி நடத்தை இருக்கணும் உங்களுடைய வாயிலிருந்து வெளிப்படுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரத்தினம்னு சொல்லணும் ரத்தினங்கள் தான் உங்க வாயிலிருந்து வெளிப்படணும் பாபா எப்படி ரூப் பசந்தா இருக்கிறாரோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களையும் ரூபுவான் யோக சொரூபமானவர்களாக ஞான சொரூபமானவர்களாக ஆக்குற இப்ப எல்லா ஆத்மாவும் கருப்பாயிடுச்சு இனிமைத்தன்மையே போயிடுச்சு அழகற்றதா போயிடுச்சு வெறும் கடுமையா ஆயிடுச்சு அந்த கடுமையான கருப்பான அசிங்கமான ஆத்மாவை இந்த யோகம் அக்னியின் மூலமாக அழகானதாக மாற்றணும் யோகம் நிறைந்ததாக நிரம்பியதாக மாற்றணும் கலியுகத்துல இருக்கிற எல்லா ஆத்மாவும் கருப்பாயிடுச்சு அதை அழகாக்கணும் யோகத்துல மூழ்க வச்சு குழந்தைங்க நீங்க இப்ப ரூப் பசந்த் ஆகுறீங்க அதனால உங்க வாயில இருந்து எப்பவுமே அழிவற்ற ஞான ரத்தினங்கள் மட்டும்தான் வெளிப்படும் வீண் விஷயங்கள் உலக இது 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 பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் படி ஸ்ரீமத் மீறாம நடக்கணுன்றதுல நல்லா யோசிச்சு பாருங்களா நாள் ஃபுல்லா வெறும் ஞானத்தை மட்டும் நான் பேசிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப எத்தனை தடவை ஸ்ரீமத்தை மீறுறோம் பாத்துக்கோங்க இல்லையா உங்க வாயில இருந்து ஞான ரத்தினம் மட்டும்தான் வரணும்ன்றது தான் ஸ்ரீமத் ஞானத்தை தவிர எதுவுமே வரக்கூடாது வாயில இருந்து உங்களுடைய நடத்தை மிக இனிமையா இருக்கணும் நீங்க ஞானத்தை சொல்றது ஒரு பக்கம் இழுக்குதுன்னா உங்களுடைய நடத்தை பிடிச்சி இழுக்கணும் எல்லா ஆத்மாக்களையும் பாபா பக்கமா அந்த மாதிரி இனிமையானதா இருக்கணும் நிறைய பேர் வந்து கிறிஸ்தவ மதத்துக்கு மாறுறது காரணமே அந்த இனிமைத்தன்மை தான் குறிப்பா ஆர்சி ஆர்சி அவங்க சர்ச்சுக்கு போகும்போது அது ஒரு டிஃப்ரெண்டா அந்த சிஸ்டருங்க அந்த ஒரு அன்பு தெரியும் மற்றதுல வேணா இல்லாம இருக்கலாம் அதுலயும் தெரியும் யகோவின் சாட்சிகள்லயும் தெரியும் இப்ப அன்புதான் உண்மையான காந்தம் பிடிச்சி இழுக்கக்கூடியது சோ அந்த மாதிரி மிக இனிமையானதா இருக்கணும் வெறும் ஞான ரத்தனம் தான் வரணும் உங்க வாயில இருந்து சோ அது ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது ஞான ரத்தினங்கள் ரத்தினங்கள் ஒண்ணு ஞானத்தை சொல்றது இன்னொன்னு அந்த ஞானத்துல சொன்ன மாதிரி வார்த்தைகள் இனிமையானதாக வர்றது ஆனா நிறைய பேர் வாய் மூலமாக கல்லால அடிக்கிற மாதிரி வார்த்தைகள் தான் வருது கடுமையான வார்த்தை பாபா ஞான ரத்தினங்களை நமக்கு கொடுக்கிற அத வாங்கிட்டு கல்ல கொடுக்கலாம மத்தவங்க கிட்ட பாபாட்ட என்ன வாங்கணுமோ அதத்தான் நம்ம மத்தவங்க கிட்ட கொடுக்கணும் அத கொடுக்கறது தான் உங்களுடைய தொழிலே பிராமணனுடைய தொழிலே என்னது பாபா கிட்ட வாங்குற ஞான ரத்தினங்களை எல்லோருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கறது தான் உங்க தொழில ஒருத்தர் ஒருத்தர் கட்டுமையான வார்த்தையினால திட்டுறது இருக்குது அதை கல்லால அடிக்கிற மாதிரி போல 
கடுமையான நடத்தை கெட்ட நடத்தை மோசமான நடத்தைன்ற வார்த்தையினால ஒருத்தரை தாக்குறது மற்றவர்கள் மனசு புண்படுற மாதிரி பேசுறது பாபா சொன்னார் இல்லையா பெரியவங்களை கூட வாப்போம்னு சொல்லின்னு இருக்கிறாங்க வாங்க போங்கன்னு சொல்லாம இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க குழந்தைங்கன்ற சோ இதனால உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் தனக்கு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திக்கிறாங்க அந்த மாதிரி மற்றவர்களுக்கு துக்கம் கொடுத்தா என்ன ஆகும் திரும்ப திரும்ப அது உங்க பாவ அக்கௌண்ட்ல சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் பதில் சொல்லியே ஆகணும் இல்லையா அதனால உங்களுக்கு நீங்களே நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திக்கிறீங்க குழந்தைங்களே அதனால பாபா சொல்றாரு பாபா ஞான கடலா இருக்கிறாரு அவருடைய வடிவம் கூட புரிய வைக்கப்பட்டிருக்குது பாபாவுடைய வடிவம் என்ன பாபாவுடைய வடிவம் ஒளி புள்ளி ரொம்ப ரொம்ப சின்ன புள்ளி அவ்வளவு சூக்மமா இருக்கிறார் பாபா அப்படின்ட்டு பாபாவுடைய வடிவத்தை சொல்றாங்க ஆனா மனிதர்கள் வந்து அவர் லிங்க ரூபம் சொல்லிடுறாங்க அப்ப நீங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாபா சொல்ல வைப்பாங்க அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை முதல்ல கூடுங்க அவங்க ஜோதி லிங்கம்னே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்பா வந்து லிங்க ரூபத்துல இருக்கிறதாவே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒன்னும் தப்பு இல்ல ஆனா அப்பான்னு புரியவங்க அவங்க பெரிய ஜோதியா கூட நினைக்கிட்டோம் ஆனா முதல்ல அப்பா அது அப்பா நம்ம சொல்றத கேக்குறவங்க நம்மளை காப்பாத்துறவரு நம்ம மேல அன்பு தனிப்பட்ட முறையில அன்பு வச்சிருக்கிற அப்பான்ற விஷயத்த முதல்ல கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ஆழமான விஷயத்த புரிய வைக்கலாம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் நீங்க கேட்கலாம் ஆத்மாவுடைய வடிவம் என்ன ஆத்மா எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் எப்படியும் ஆத்மா உடம்புக்குள்ளதான் இருக்கும் அப்ப உடம்பு விட சின்னதா தானே இருக்கும் அது பாபா சொன்னார் இல்லையா லிங்கம் அவ்வளவு பெருசா காட்டுறாங்களா அவ்வளவு பெருசு உடம்புக்குள்ள வந்தா என்ன ஆகுறது இல்லையா அப்ப நெத்தியில புருவ மத்தியில ஆத்மா பெருசா வந்து உட்கார்ந்தா நல்லாவா இருக்கும் கேன்சர் கட்டி மாதிரி இருக்கும்ன்ற அதனால அது இருக்கிறதுல ரொம்ப சின்னதா இருக்குது புருவ மத்தியில ஜொலிக்குது ஆத்மான்றாங்கல்ல அப்ப கண்டிப்பா ரொம்ப சின்னதா தானே இருக்கும் பெரிய லிங்கம் ஆத்ம புருவ மத்தியில உட்காரும் அப்படி உட்காந்துச்சுன்னா அந்த உருண்டை வெளியே வந்துடுமே முதல்ல தந்தை குழந்தையுடைய சம்பந்தத்தை புத்தியில பதிய வைக்கணும் இல்லையா கடவுளுக்கு நமக்கு என்ன சம்பந்தன்றது முக்கியம் அதுக்கப்புறம் நீங்க ரூபத்தை புரிய வைங்கன்ற இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அவரு அவர் யாரோ கிடையாது உங்க அப்பா சொந்த அப்பா அப்பான்னு அன்போட நினைக்கணும் அன்போட அவர்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட எப்படி சம்பந்தம் வைக்கணும்ன்றத முதல்ல பதிய வைங்க அவர் உண்மையிலே என்ன சம்பந்தம் எல்லையற்ற தந்தை அப்படின்னு புரிய வைங்க அப்ப நீங்க சொல்லுங்க பிரம்மா உலகத்தை படிச்சாருங்களே எங்க இருந்து படிச்சாரு எங்க இருந்து வந்தாரு சிவபாபா தான் வந்து இவரை இவரை தத்தெடுத்து இவருக்கு பிரம்மான் பேர் வச்சார் இவர் உடம்புல வந்து இவருக்கு பிரம்மான் பேர் வைக்கிறார் சோ இது தத்து எடுக்கிறது இவருக்குள்ள பிரவேசம் ஆகி அவரை தத்தெடுக்கிறாரு அதே மாதிரி உங்களை அவர் வாய் வழியா ஞானத்தை கொடுத்து தத்து எடுக்கிறாரு ஆனா ரெண்டு பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா பிரம்மா மூலமா தானே உங்களை தத்து எடுத்தாரு அதனால பிரம்மா என்னுடைய மனைவின்றார் சிவபாபா அங்க பிரம்மா ஆண் உடல் தான் ஆனா பிரம்மா மனைவின்றார் ஏன்னா சிவபாபாவுக்கு தன்னுடைய உடலை கொடுக்கிறார் அவருடைய உடல் மூலமாக அவருடைய வாய் மூலமாக கொடுக்கிற ஞானத்தின் மூலமா தான் குழந்தைங்க நாம அவருடைய வர சிவபாபாவுடைய குழந்தைங்களா ஆகுறோம் அந்த மனைவி பிரம்மா உடல்ல பிரவேசமாகி சொல்றாரு நம்ம கிட்ட நீங்க என்னுடைய முக வம்சாவளி குழந்தைங்க முக் வம்சாவளின்னு அர்த்தம் முக்குனா ஹிந்தியில வாய் சோ வாய் வழியாக பிறந்தவங்க பிரம்மாவின் வாய் வழியா பிறந்த குழந்தைங்க நீங்க பிரம்மா வாய் வழியாத்தான் உங்களை நான் படைச்சிருக்கிறேன் ஏன் பிரம்மா வாய் வழியா படிச்சேன் ஏன்னா எனக்குன்னு தனியா வாய் கிடையாது அதனால அந்த பிரம்மாவுடைய வாய்க்கு அந்த மகிமை 
கோமுகின்றாங்க இல்லையா எல்லா சிவன் கோயில் எல்லா கோயிலுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அபிஷேகம் பண்ணி தண்ணி ஊத் வெளியில தண்ணி ஊத்தும் பாருங்க அந்த இடம் அதுதான் கோமுகி அதுக்கு மேல பார்த்தா பிரம்மா இருப்பாரு இப்போ பிரம்மா வாய் வழியா ஞான அமிர்தம் வழியுதுன்னு அர்த்தம் எவ்வளவு நல்லா புரிய வைக்கிறாரு பாபா இல்லையா எனக்கோ வாய் கிடையாது நீங்க என்னுடைய முகவம்சாவளி குழந்தைங்கன்னு சிவன் வாய் இல்லாம எப்படி சொல்ல முடியும் அப்ப பிரம்மாவுடைய வாய் பயன்படுத்த வேண்டியதா இருக்குது இல்ல அவருடைய நினைவாத்தான் நந்தி இல்லையா எவ்வளவு நல்லா புரிய வைக்கிறாரு பாபா சொல்றாரு ஆத்மாக்கள் நீங்க எல்லாருமே என்னோட குழந்தைங்க அப்ப நீங்க எல்லாம் உங்களுக்குள்ள யாரு சகோதர சகோதரிகள் இது உங்க புத்தியில வரணும் இல்லையா பாபா குழந்தை ஆனாலும் ஆகாட்டினாலும் எல்லாரும் ஆத்மா தானே எல்லா ஆத்மாவுக்கும் அப்பா சிவன் தான் இப்ப எல்லாருமே உங்களுக்கு சகோதர சகோதரிகள் தான் அப்ப உங்க புத்தியில இது வரணும்னா என்ன அர்த்தம் யார பார்த்தாலும் என் சகோதரன்ட்ட பேசுறேன் என் சகோதரன் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு வெறுப்பு வரக்கூடாது அவன் மேல காமம் வரக்கூடாது அந்த பயிற்சி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் உங்க புத்தியில இருந்துகிட்டே இருக்கணும் பாபா சொர்க்கத்தை படைக்கிறவரு அதனால பாபா அப்பான்னு அர்த்தம் அவரு சொர்க்கத்தை படைக்கிறாரு உங்க அப்பா சொர்க்கத்தை படைச்சா அந்த சொர்க்கத்தை நீங்க ஏன் அடையக்கூடாது ஏன் அதுக்கான முயற்சி செய்யக்கூடாது சொர்க்கத்தின் ராஜ்யத்தை நீங்க ஏன் அடையக்கூடாது ஆனா சொர்க்கத்துக்கு எல்லாரும் போக முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது முயற்சி செஞ்சாதான் போக முடியும் பாபா வந்து எல்லாருக்கும் தான் சத்குதி கொடுக்கிறாரு முதல்ல முக்தி அடையிறீங்க பரந்தாமத்துக்கு போறீங்க பிறகு வந்து உங்க நீங்க இப்ப சங்கமத்துல எந்த அளவுக்கு முயற்சி செஞ்சீங்களோ அந் அதன்படி உங்களுடைய பதவி நிர்ணயிக்கப்படுது சொர்க்கத்துல சொர்க்கத்துல வந்து உங்களுடைய நடிப்பு நீங்க நடிக்கிறீங்க மற்றபடி உலகம் அழியும் போது எல்லா மனித ஆத்மாக்களும் இந்த உலகத்துல இருந்து மேல போயிடுவாங்க பரந்தாமத்துக்கு அதுதான் முக்தி ஆனா எல்லோரும் அங்க இருந்து இங்க வர மாட்டாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா வருவாங்க எந்த அளவுக்கு இந்த ஞானத்தை எடுத்துமோ அந்த அளவுக்கு ஃபர்ஸ்டே வருவாங்க அப்ப முக்தி அப்படின்னாலே விடுபடுறதுன்னு அர்த்தம் இப்ப எதுல இருந்து விடுபடுறாங்க துக்கம் நிறைந்த இந்த உலகத்துல இருந்து விடுபடுறாங்க சோ எல்லாருமே விடுபட்டுடுவாங்கன்ற அடிச்சு உதைச்சாவது அழிச்சிட்டு போயிடுவார் இதுக்கு மேல நீ கஷ்டப்பட வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இதுக்கு மேல ஆக்சுவலா கஷ்டப்படுற உலகம் இருக்கு நடுவுல உலக அழிவு ஏற்படும் பட் அதுக்கப்புறம் சொர்க்கம் உருவாயிடும் சொர்க்கம் உருவான பிறகு நம்மளுடைய தேவதை பாட்டை நடிக்கிறதுக்காக நாம வர வேண்டி இருக்கும் ஜீவன் முக்தியில தான் முத முதல்ல எல்லா ஆத்மாவுமே வரும் ஜீவன் முக்தினா என்ன அர்த்தம் உடல்ல ஆத்மா வந்தாலும் சொர்க்கத்துல வந்தாலும் உடல் உணர்வே இருக்க தனியா ஆத்மா இருக்கிற மாதிரியே உணர்வு இருக்கும் அதுதான் உடல்ல இருந்தாலும் விடுபட்ட நிலை அந்த நிலையத்தான் இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்றாரு பாபா அது சொர்க்கத்துல வர குழந்தைன்னு இல்லை முத முதல்ல வர எல்லாருமே ஜீவன் முக்தியில தான் இருப்பாங்கன்றாங்க நரகத்திலே வந்தா கூட அதனாலதான் ஆரம்பத்துல வர எந்த ஆத்மாவும் துக்கத்தை அனுபவிக்காது ஜீவன் முக்தியில முத முதல்ல போறது தேவதை ஆத்மாக்களாகிய நீங்க தான் ஏன்னா உங்களுக்குத்தான் ராஜயோகத்தை பாபா கத்து கொடுக்கிற நீங்க தான் கத்துக்கவும் செய்யறீங்க யாரு முந்தைய கல்பத்துல வந்து இந்த ஞானத்தை கத்துக்கிட்டாங்களோ அவங்கதான் நாடகப்படி இப்ப வந்து இந்த ஞானத்தை எடுக்க முடியும் ஸோ ட்ராமா முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்குது அதில் என்ன பார்ட் வருதோ அந்த பார்ட்டை நடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நிறைய தர்மங்கள் இருக்குது நேற்று கூட சொன்னார் இல்லையா ரீல் சுத்த 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 வெளிப்படுதுன்ட்டு 
சில மாதிரி டிராமா நீங்க பாக்குறது உண்மையில என்ன டிராமா சீரியஸ் ஆகாது இங்க எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து டிவில நாடகம் போடும்போது திடீர்னு ஒருத்தர் ஆ இப்படி பண்ணிட்டானே இப்படி பண்ணிட்டானே நம்ம சிரிப்போம்ல பா அவன் நடிக்கிறான் பண்ணி ஏன் பா டென்ஷன் ஆகுற அந்த மாதிரி தான் அங்க எல்லாரும் நடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க உங்களை சுத்தி ஏன் டென்ஷன் ஆகுறீங்க இப்ப கண்ணு முன்னாடி இருக்கிறது என்னது டிராமா உங்களை குஷி படுத்துறது ராமான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நிறைய தர்மம் இருக்குது அதனாலதான் குழப்பமா இருக்கு தர்மம்னாலே வழிதான் எத்தனை தர்மமோ அத்தனை வழி அத்தனை குழப்பம் சத்தியுகத்துல ஒரே தர்மம் இருக்கும் அதனால ஒரே வழிதான் இருக்கும் அதனாலதான் அமைதியா இருந்துச்சு சூரிய வம்சி சந்திர வம்சி தர்மத்தை யாரு ஸ்தாபனை செஞ்சாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியல உங்களுக்கு தான் தெரியும் சூரிய வம்ச சந்திர வம்சத்தை மட்டும் இல்ல பிராமண தர்மத்தையும் சேர்த்து தாபனை பண்ணவர் பரமபிதா பரமாத்மா சங்கம் யுகத்துல பண்றாரு கலியுக வாசிகளை சீர்கெட்டு கிடந்த கலியுக வாசிகளை பிராமணர்களை ஆக்கி தேவதை ஆக்குறாரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் நடத்தையும் சீர்திருத்துபவர் நிச்சயமா ஒரு சிவ தந்தை தான் அவரால மட்டும்தான் முடியும் அதனாலதான் அவரைத்தான் எல்லோரும் கூப்பிடுறாங்க வாங்க சீர்திருத்துபவரே அப்படின்னு ஆனா சத்தியுகத்துல யாரும் அவரை கூப்பிட மாட்டாங்க சீர்திருத்த சொல்லி ஏன்னா அங்க எல்லாமே சீர்திருந்தேதான் இருப்பாங்க அதிர்ஷ்டம் நிரம்பி இருப்பாங்க இங்கதான் எல்லாருடைய அதிர்ஷ்டமும் கெட்டு போச்சு காரணம் எல்லாருக்கும் ராகு தேச வந்து உட்கார்ந்துருச்சு இப்ப ஒட்டுமொத்த உலகத்திலையும் ராகு திசை அமர்ந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உயர்ந்ததுல உயர்ந்த பிரகஸ்பதி தசை தான் ஒட்டுமொத்த உலகத்துல உள்ள அனைத்து ஆத்மாக்கள் மேலேயும் இருந்துச்சு குரு பார்வை அதனால பயங்கர சுகமா இருந்தீங்க ஆனா இப்ப ராகு திசை வந்து உட்காந்துக்குச்சு பாரதத்துல மட்டும் இல்ல முழு உலகத்துல இப்ப ராகுவோடைய கிரகணம் தான் பிடிச்சிச்சு அதனால முழு உலகம் கருப்பாயிடுச்சு அம்மாவாசை ஆயிடுச்சு அதோடைய நினைவாதான் அம்மாவாசை அன்னைக்கு அம்மன் கோயில போய் விசேஷமா கும்பிடுறது இப்ப பாபா சொல்றாரு பொன் யுக உலகத்தை கிரகணம் பிடிச்சு பிடிச்சு கலைகள் குறைஞ்சு குறைஞ்சு கடைசியில இரும்பு யுக உலகமாயிருச்சு இல்லையா தங்க யுகமா இருந்த இந்த உலகத்தை இந்த கிரகணம் துவாவர யுகத்துல புட்டிக்க ஆரம்பிச்சது பாருங்க பிடிச்சு பிடிச்சு எல்லா கலைகளையும் உறிஞ்சிருச்சு இந்த உலகமே இரும்பு உலகம் ஆயிடுச்சு துருப்பிடிச்சு போச்சு அதனால இப்ப பாபா சொல்றாரு கிரகணம் விலகணுமா தானம் கொடுக்கழுந்த விலகிடும் எதை தானம் கொடுக்கணும் காமத்தை தானம் கொடுத்துரு கோபத்தை கொடு பற்று கொடு பேராசை கொடு அகங்காரம் கொடு மொத்தத்துல நீ உடம்புன்ற உணர்வே தானம் கொடுத்துடு கிரகணம் போயிட போகுது ஏன்னா இந்த உடல் உணர்வு தான் உங்களை புடிச்சு வச்சிருச்சு ஆத்மாவுக்கு பிடிச்ச கிரகணம் என்னது உடல் உணர்வு தானம் கொடுத்தீங்கன்னா கிரகணம் விட்டு போயிடும் யோக பலத்தின் மூலமாக மாயை ராவணன நீங்க வெல்லணும் ரொம்ப 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 முக்கியமான வார்த்தை இது யோக பலத்தின் மூலமாக வெல்லணும் ராவணன் கேக்கிறதுக்கெல்லாம் நீங்க ஊன் தலையாட்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் தலையாட்டிட்டே இருக்க வேண்டியதான் அவன் திருப்தி அடையவே மாட்டான் அதனால அவனை எப்படி வெல்லணும் ஒரு குட் புள்ளி அப்பாவை உங்க புத்தியில ஃபுல்லா நிரப்பிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா திருப்தி நிரம்பியவராக ஆயிடுவீங்க இப்ப ராவணன் அழிச்சிடலாம் ராவணன் தான் திருப்தியின்மைய உருவாக்குறான் விகாரங்களை தானம் கொடுத்தீங்கன்னா கிரகணம் விட்டு போயிடும் தானம் எதை கொடுக்கணும் விகாரங்களை நாம அப்ப விகாரங்களை தானமா கொடுத்தாலே நாம சர்வ குணங்களில் நிரம்பியவர்களாக சர்வ சக்திகளில் நிரம்பியவர் நிரம்பியவர்களாக ஆகிடுவோம் இது எல்லையற்ற விஷயம் 
சந்திரனுக்கு பிடிக்கிற கிரகணத்தை வச்சு நமக்கு சொல்றாரு உங்களுக்கு கிரகணம் பிடிச்சிருச்சு குழந்தைங்களே கிரகணம் பிடிச்சு பிடிச்சு இரும்பு உலகமாவே மாறி போயிடுச்சு தங்கம் இரும்பா போயிடுச்சு இரும்பா போனதுனால ஆத்மாவுக்குள்ள எந்த ஒரு கலையும் இல்லாம போச்சு கேரட் ஃபுல்லா போச்சு இத்தனை கேரட் தங்கணுவாங்களே எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சு அதனால ஆத்மாவில கலை இல்லாத காரணத்தினால அது எடுக்கிற சரீரமும் அதே மாதிரி தமோ பிரதானமா கீழானதா தான் அது கிடைக்குது ஆத்மாவுக்கு அதனால தான் துக்கம் பிறந்ததுல இருந்தே துக்கம் எப்படி தங்கத்துக்கு பதினாலு கேரட் பதினெட்டு கேரட்னு மதிப்பு போடுறாங்களோ அந்த மாதிரி இப்ப மனிதர்களுக்கு மதிப்பு போட்டா ஒரு கேரட் கூட மிச்சம் இல்லைன்றாரு செம சூப்பர்ல கலைகள் ஃபுல்லா இழந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு எந்த விதமான புத்தியும் இல்ல மனிதர்கள் எடுக்கிற அத்தனையும் தவறான முடிவாகவே இருக்குது பாபா சொல்றாரு எவ்வளவு பெரிய முட்டாளா இருக்கிறியே நான் உன்னை எவ்வளவு பெரிய புத்திசாலி ஆக்கியிருந்தேன் சத்தியுகத்துல சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பி இருந்தேன்ல ஆனா எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுத்து எடுத்து இப்ப என்னவா இருக்கிறப்பார் ஆத்மா உடம்பு கிட்ட பேசல ஆத்மா கிட்ட சொல்ற எவ்வளவு பெரிய புத்திசாலியா இருந்த வேற உடல்ல இருக்கும் போது இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு இத்தனை உடம்புல வந்து புத்தியற்றவனா ஆயிட்டியே இந்த சிருஷ்டி சக்கரத்தை எத்தனை தடவை சுத்தினீங்கன்னு கணக்கிட முடியாது அநேக தடவை சுத்தி இருக்கிறீங்க சுத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க ஸோ ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் சங்கமுகத்துல வந்து ராஜ்யத்தை அடையிறீங்க சத்யுகம் திரேத்த யுகத்துல அந்த பலனை அனுபவிக்கிறீங்க துவாபர யுகத்துல இருந்து அதை இழந்துடுறீங்க மறு ஜென்மம் எடுக்கிறதுனாலத்தான் மக்கள் தொகை அதிகமாகிட்டே இருக்குது இல்லையா மக்கள் தொகை ஏன் அதிகமாகுது இங்க வந்த ஆத்மாவும் மறு ஜென்மம் எடுக்குது புதுசா மேல இருக்கிற ஆத்மாவும் மற்ற தர்மத்த ஆத்மாவும் வந்து வருந்துகிட்டே இருக்குது சோ இருக்கிறதும் போறது இல்ல புதுசா வேற வருதுன்னா அப்ப மக்கள் தொகை அதிகமா தானே ஆகும் இப்ப குழந்தைங்களுக்கு இது போதை இருக்கணும் இது எவ்வளவு பெரிய ரகசியம் இத்தனை மக்கள் இருக்கிறாங்களே இவங்களாம் இதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தாங்க நமக்கு தோணல இந்த உடல் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் எங்க இருந்தேன் சோ இந்த ரகசியம் தெரிஞ்சிருச்சே அப்ப எவ்வளவு போதை இருக்கணும் குழந்தைங்களுக்குள்ள ஆன்மீக போதை இருக்கு ராஜ்யம் ஸ்தாபனை ஆகிட்டு இருக்குது சங்கம யுகத்துல மலர்களின் தோட்டத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறார் பாபா இல்ல இது என்னது மலர்களின் தோட்டம் சங்கமயத்துல மலர்களின் தோட்டம் உருவாகிட்டு இருக்குது இப்ப பாபா வந்து பூந்தோட்டம் வைக்கிறார் அதுல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ரோஜா மலரா நாம இருக்கணும் சோ அதை பத்தி வரதானத்துல கூட சொல்லுவார் அப்ப இது இது தோட்டத்தை உருவாக்குறார் சுத்தி இருக்கிறது காடு ஆனா அழகா பாபா வேலி போட்டு சங்கம் யோகன்ற தோட்டத்தை உருவாக்குறார் மலர்களின் தோட்டம் சோ அதுலயும் தெரியாதனமா முள்ளு எல்லாம் வந்துருது ஏன்னா முள்ளு செடியை எடுத்துட்டு வந்துதான் இப்ப மலரா ஆக்குறார் சோ அந்த முள்ளுடைய குணம் இப்பவும் வெளிப்படுத்துறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து விலகி இருங்க என்றார் இல்லாட்டி நீங்களும் முள்ளாயிடுவீங்க பிரம்மா வாய் வழி வம்ச பிராமணர்களாகிய உங்களுக்கு மட்டும்தான் சங்கம யுகத்தை பத்தியே தெரியும் உங்களுக்கு மட்டும்தான் பாபா கிட்ட இருந்து ஞான ரத்தினங்கள் கிடைக்குது ஆனா இந்த ஞான ரத்தினத்தை வாங்கிட்டு வெளியே போனோடனே கலால அடிக்கிறீங்க எல்லாரையும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கடுமையான வார்த்தை பேசுறீங்க ஞான ரத்தினத்துக்கு பதில் வீண் விஷயத்த பேசிட்டு இருக்கிறீங்க மாயா காயப்படுத்திடுது 
ஸோ அந்த மாதிரி கல்லெறிபவர்களை கடுஞ்சொல் பேசுபவர்களை ஞான ரத்தினத்தை தவிர வீண் விஷயத்த பேசுறவங்களை பாவ ஆத்மான்னு சொல்லுவோம் பாபா சொல்றாரு அழிவற்று ஞான ரத்தினங்களின் தானம் செய்யுங்க அதுக்கே உங்களுக்கு டைம் கிடையாது ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை கல்லால அடிச்சு அடிச்சு முற்றிலும் கல்புத்தி ஆகி இருக்கிறீங்க இப்ப தங்க புத்தி ஆகணும் இரும்பு புத்தியில இருந்து உங்க புத்தி என்னவாகணும் தங்க மாதிரி ஆகணும் முழுக்க முழுக்க ஞானத்தை பற்றியே சிந்தனை செய்ய செய்ய அந்த ஞானம் தாரணை ஆக ஆக தெய்வீக குணங்களை வெளிப்படுத்த படுத்த புத்தி தங்கமாயிட்டு இருக்குது ஸோ தங்கமான புத்தியா மாறிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல ஏன் கல் ஏறிறீங்க இப்ப கல் ஏறிஞ்சா மீண்டும் உங்க புத்தி என்ன ஆயிடும் கல்லாயிடும் இதுதான் பெரிய விஷயம் எப்படி இது தங்கமாகுது ஞான ரத்தினம் தங்கமாக்குது புத்திய அப்ப பாபா சொல்ற இந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நீங்க வீண் விஷயங்களை விகார விஷயங்களை பேசவோ பார்க்கவோ கேட்கவோ செஞ்சீங்கன்னா மீண்டும் கல்லாயிட்டே இருப்பீங்க அதுக்காக வந்து இருக்கிறீங்க சத்தியுகத்துக்கு போறதுக்கு தானே வந்து இருக்கிறீங்க யாராவது தலைகையான விஷயங்களை பேசுறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க நம்மளுடைய விரோதிகள் எட்ட போயிடுங்க அப்படிப்பட்டவர்களுடைய சேர்க்கையில இருக்கவும் கூடாது அவங்க சொல்றத கேட்கவும் கூடாது இந்த மாதிரி ஒருத்தரை இன்னொருத்தரை நிந்தனை பண்றத நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு சிலருக்கு நிந்தனை செய்யறதே பழக்கம் இது சரியில்லை அது சரியில்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க சொல்றதையும் கேட்காதீங்க அவங்களோட எதுவுமே நடத்தை தொடர்பே வச்சுக்காதீங்க வச்சுக்கிங்கன்னா உங்களுடைய புத்தியை கெடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அதனால பாபா சொல்றாரு அந்த மாதிரி மற்றவர்களை தப்பாவே பேசுற பழக்கம் உள்ள உங்களுடைய வாயில இருந்து நல்ல விஷயமே வராது அவங்க வாயில இருந்து வர எந்த விஷயமும் யாருக்கும் நன்மையை ஏற்படுத்தாது அதனால அவங்களோடு போய் நேரத்தை வீணாக்காதீங்க அவங்க தொடர்புலையும் வராதீங்க இதுதான் பெரிய விஷயம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் பிரம்மா பிரம்மா குமாரிகளை விட்டு பிரிஞ்சு போவாதீங்க போவாதீங்கன்னாரு ஆனா இப்ப அவங்களோட சேராதீங்கன்றாரு இல்ல ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது சோ அது நம்ம கரெக்டா அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு எதை அப்ளை பண்ணுமோ அதை அப்ளை பண்ணி வரணும் இப்ப பாபா சொல்றாரு இப்ப என்ன அர்த்தம் அவங்கள பத்தி தப்பா பேசுறது அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு அவங்க வர சென்டருக்கு நான் வரவே மாட்டேன்றது அப்படி சொல்லக்கூடாது ஆனா தனிப்பட்ட முறையில அந்த வீண் விஷயம் பேசுறவங்க கிட்ட போய் வாய கொடுத்து அல்லது அவங்க பேசுறத கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கூடாது சோ இதுதான் விலகியும் அதே நேரத்துல அன்பாவும் இருக்கிறதுன்றது சோ நமக்கு தெரியும் எது ஸ்ரீமத் எது ஸ்ரீமத் இல்லைன்ட்டு பாபா முரில சொல்லும் போது மாறிக்கும் ஆனா அவங்க கிட்ட போய் நீங்க சொல்லவும் முடியாது நீங்க பண்றது தப்புன்ட்டு ஸோ அவங்க மாறுற வரைக்கும் அமைதியா இருங்க ஒருவேளை மாறினாங்கன்னா அப்ப வேணா அவங்க கூட சேர்ந்துக்கலாம் நிந்தனை செய்யறதே பழக்கமா இருக்குது அவங்க வாய திறந்தாலே எல்லாருடைய கெட்ட குணத்தையும் குறைகளை பத்தியுமே பேசிட்டு இருப்பாங்க அதனால பாபா எப்பவுமே நமக்கு சொல்றது என்ன எப்பவுமே ஞான ரத்தினங்களை தானம் செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க பாபா என்ன சொன்னாலும் அதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க குழந்தை பருவத்தை மறந்துடாதீங்கன்றாங்க இல்லையா எல்கேஜி குழந்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு வந்து எல்கேஜி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்குமே பெரும்பாலும் குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கூலில் நடத்துறது அப்படியே அப்பா கிட்ட அம்மா கிட்ட அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க மம்மி எனக்கு இதை சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை சொல்லி கொடுத்தாங்கன்ட்டு அந்த மாதிரி பாபா சொன்னதை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க எல்லாருக்கிட்டையும் மற்றபடி இந்த சேவையுடைய பலன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் சோ ஒண்ணு சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு தாரணை ஆகுது இல்லையா பல பேருக்கு சொல்ல சொல்ல நமக்கு ஆழமா பதியும் இன்னொன்னு இது உண்மையிலே சேவை கண்டிப்பா இதோடைய பலன் கிடைக்கும் அதனால நீங்களே உங்களுக்கு நன்மை செஞ்சுக்கணும் 
யாரும் வந்து நீங்க போய் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லின்னு இருக்க மாட்டாங்க பாபா வானில சொல்லிட்டாருல வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லுங்க அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க சொல்லுங்க வேலை பாக்குற இடத்துல சொல்லுங்க எத்தனையோ பங்கன் வருது கோயில போய் சொல்லுங்க நீங்க மீடியாவில இருந்தீங்கன்னா மீடியாவில சொல்லுங்க எப்படியாவது அதன் மூலமா தான் உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும் மற்றபடி யாரையும் நிந்தனை செய்யாதீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பொறுப்பு இருக்கு இப்ப பாபா சொல்றத செய்யாம நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றது கூட நமக்கு தேவையில்லாது பாபா சொல்றத எது செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நாம செஞ்சுட்டு போயிடலாம் மத்தவங்க எது செய்யலன்னு நினைக்கிறோமோ அதை நாம செஞ்சுட்டு போயிடலாம் அதை சொல்றதுனால என்ன ஆயிட போகுது ஏன்னா நமக்கு அவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கு ஏன்னா நம்ம சொல்ற வார்த்தை டிஸ்டர்விஸ் ஆயிடும் பாபா நம்மள முள்ளுல இருந்து மலராக்குறதுக்காக வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னா குழந்தைங்களுடைய வேலையும் அதுக்கு தான் அதே தான் நம்மளும் இங்க பிரம்மகுமாருக்கு மாதிரிகளா எதுக்கு ஆயிருக்கிறோம் முள்ள மலராக்க முள்ளு மாதிரி இருக்கிற விகாரத்துல மாட்டிட்டு இருக்கிற மனிதர்களை தூய்மையான மலர்களை ஆக்குறது தான் நம்மளுடைய தொழில் அந்த தொழில் எப்படி பண்றதுன்றது தான் தினம் தினம் முரளியில கத்துக் கொடுக்கிறாரு சோ முரளியில சொல்ற பாயிண்டை வச்சு நாம பேசலாம் ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு பிரம்மகுமாரி சென்டரும் மனுஷனை தேவதையாக்குற ஃபேக்டரி தொழிற்சாலை சம சூப்பரா இருக்குது இல்ல இங்க மனி அதாவது கரும்ப விட்டா ஜூஸ் வர்ற மாதிரி மனிதர்கள் உள்ள போறாங்க பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு வெளியில வரும்போது தேவதையா வராங்க எவ்வளவு சூப்பர் இல்லையா சோ தேவதைகளை உற்பத்தி பண்ற தொழிற்சாலை இது உங்களுடைய ஞானம்ன்ற பொருள் மூலமா தான் மனுஷன்ல இருந்து தேவதையாகிறீங்க அதனால மனிதர்களை தேவதையாக்குற இந்த கலைய கத்துக்கோங்க முள்ள மலராக்குற கலைய கத்துக்கணும் இல்லையா நீங்க உங்களுடைய கெட்டு போன நடத்தைய சீர்திருத்திக்கிட்டே இருங்க அதே மாதிரி கெட்டு போனவர்களையும் சீர்திருத்துவதற்காக சேவையில ஈடுபட்டே இருங்க கல் புத்தியை தங்க புத்தி ஆக்கணும் சோ இந்த ரெண்டு வாரத்து ரெண்டு சென்டென்ஸுமே நமக்கும் பொருந்தது மற்றவங்களுக்கும் பொருந்தது கல் புத்தியுடைய நம்மள முதல்ல தங்க புத்தி உடையவர்களா மாத்தணும் இதன் மூலமாக இதை பார்த்து அவங்களும் தங்க புத்தி உடையவர்களாக மாறணும் அந்த மாதிரி சேவை பண்ணுங்க இது உங்களுடைய காட்லி மிஷினரி ஈஸ்வரிய சேவை செய்யற இயக்கம் எப்படி கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்டியன் மிஷினரி வச்சிருக்கிறாங்க இந்து மிஷன் கூட இருக்குது இல்லையா அவங்களுடைய வேலை என்ன மற்ற தர்மத்தினரை கிறிஸ்தவர்களாக மாத்துறது அப்ப ஈஸ்வரிய மிஷினரியை சார்ந்த உங்களுடைய வேலை என்ன தெரியுமா தூய்மையற்றவர்களை எல்லாம் தூய்மையாக்குறதா உங்களோட வேலை அப்ப நீங்க சொல்லலாம் பதித்த பாவன ராஜாராம் பாடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்கன்னா கடவுள் வந்திருப்பாரு தானே கூப்பிட கூப்பிட அவர் வராமவே இருப்பாரா அப்ப அவர் கண்டிப்பா வந்திருப்பாரு அவர் ஒரு மிஷினரியும் உருவாகி இருக்கும் இல்லையா தூய்மையாக்க தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்க பாரே வாங்கன்னா கண்டிப்பா தூய்மையாக்க பாரு வந்துட்டு இருப்பாரு சோ அந்த தூய்மையாக்குற இயக்கமும் உருவாகி இருக்கும் தானே அப்பதான தூய்மையற்ற நிலையில இருந்து தூய்மையாக முடியும் ராவணனுடைய மிஷினரியும் இருக்குது அவனுடைய வேலை என்ன தூய்மையான தேவதைகளை தூய்மை இழக்க செய்து துக்கத்தை கொடுக் கொடுக்கிறது தான் விகாரிகளா மாத்தி அவங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்கறது ராவணனுடைய வேலை ராம ஸ்ரீ ஸ்ரீ சிவபாபாவுடைய வேலை என்ன தூய்மை இழந்து கீழான நிலை துக்கத்துல துடிச்சிட்டு இருக்கிற குழந்தைங்களை தூய்மையாக்கி சுகத்தை கொடுக்கறது சோ இதுக்கெல்லாம் அடிப்படை ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய முயற்சி பாபாவுடைய நினைவு யோகம் அதுலதான் தூய்மை ஆகுது ஆத்மா இல்லையா பாப்தாதா கிட்ட இருந்துதான் நமக்கு சொர்க்கத்தின் ராஜ்யம்ன்ற ஆஸ்தி கிடைக்குது அப்படிப்பட்டவரை ஏன் நினைவு செய்யாம இருக்கிறீங்க முழு முழு கல்பமாக நீங்க தேகதாரிகளைத்தான் நினைவு செஞ்சு வந்திருக்கிறீங்க 
ஆனா இப்ப நீங்க விதேகியை அதாவது தேகத்துல இருந்து விடுபட்டு சிவபாபாவை சாரி தேகமே அற்ற தேகமற்ற சிவபாபாவை விசித்திரமானவராத சரீர உருவம் இல்லாதவரை நினைவு செய்யணும் அவர் கண்டிப்பா இங்க வர வேண்டி இருக்குது சரீரமே இல்லாத இறைவன் இந்த பூமிக்கு வர வேண்டி இருக்குது வந்துதான் சத்தியமான இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு ஆனா வாய் இல்லாம எப்படி கொடுக்க முடியும் அதனாலதான் பிரம்மா உடல்ல பிரவேசமாகி பிராமண தேவத சத்திரிய தர்மத்தின் ஸ்தாபனையும் செய்யறாரு இது வந்து வேதங்கள்ல பாடப்பட்டு இருந்தாலும் இப்ப நேரடியா ஸ்தாபனை நடக்கிறத நீங்க பாக்குறீங்க எப்படி பிராமண தர்மம் படைக்கப்படுதுன்னு பாக்குறீங்க பிராமணர்கள் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் தெரியுமா வேற யாருமே இல்லாதவங்க பிரம்மா குமார் குமாரிகள்னா என்ன அர்த்தம் சிவபாபா ஒரு நேரடி கட்டுப்பாட்டுல வளர்றவங்க சிவபாபாவை தவிர அவங்களுக்கு யாருமே கிடையாதுன்னு அப்ப பாருங்க இப்ப ஜெயின மத துறவிகள் பெண்கள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா வீட்டை விட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பாங்க மொட்டை அடிச்சுட்டு கடுமையான ஒரு துறவர வாழ்க்கை ஆனா பாபா நமக்கு அந்த மாதிரி கஷ்டத்தெல்லாம் கொடுக்கல நீ வீட்டுலயே இரு ஆனா புரிஞ்சுக்கோ உனக்கு சிவபாபாவை தவிர யாருமே இல்லன்னு புரிஞ்சுக்கோ சூப்பர்ல உனக்கு டீச்சரும் சிவபாபா தான் அப்பாவும் சிவபாபா தான் சத்குருவும் அவரு தான் ஆக்சுவலா சத்குன்ற வார்த்தை ஒரு ஒருத்தருக்கும் பிரிக்கும் சிவபாபாவை மட்டும்தான் பிரிக்கும் ஏன்னா பிரம்மாவுக்கே அவரு தான் குரு பிரம்மாவுக்கு குருன்னு சொல்லலாமே தவிர விஷ்ணுவுக்கு குருனும் சங்கருக்கு குருனும் சொல்ல மாட்டாங்க சோ பிரம்மாவுக்கு குருவாகி இந்த ஞானத்தை போதித்து இந்த பிரம்மாவைத்தான் விஷ்ணுவாக சிவபாபா மாத்துறாரு மற்றபடி சங்கரருக்கு குரு இருக்க மாட்டாங்க காரணம் சங்கர் தூய்மை இழக்கிறதே கிடையாது அப்புறம் எதுக்கு அவருக்கு குரு செம சூப்பர் இல்லையா பிரம்மா தான் எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுக்கிறாரு விஷ்ணுவுக்கோ சங்கரருக்கோ எண்பத்தி நாலு பிறவிகள்னு சொல்ல மாட்டாங்க சோ தாரணை செய்யறதுக்கும் மற்றவர்களுக்கு தாரணை செய்ய வைக்கிறதுக்கும் எவ்வளவு நல்ல நல்ல விஷயங்களை பாபா புரிய வச்சுட்டே இருக்கிறாரு ஆனா பாபா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி புரிய வச்சா கூட எந்த குழந்தை இந்த ஞானத்துல ரொம்ப கவனம் கொடுத்து தனக்குள்ள உள்வாங்கி தாரணை செய்யறாங்களோ மத்தவங்களுக்கும் இத புரிய வச்சு தாரணை செய்ய வைக்கிறாங்களோ தாரணைனா நடைமுறைப்படுத்துறது இல்லையா அந்த அந்த குணம் இனிமையா இருக்கணுன்றாரு அந்த இனிமையாவே மாறுறது தானும் மாறி மற்றவர்களையும் எந்த குழந்தை மாத்துதோ அந்த குழந்தை தான் உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும் இந்த ஞானத்தை தாரணையே செய்யல அப்படின்னா பதவியும் குறைஞ்சதாயிடும் ஏன்னா வாணி ஃபுல்லாவே சேவை செய்யறதுக்கு தான் வாணிய பாபா எடுக்கிறாரு அப்ப இந்த ஞானம் புரியணும் தாரணை ஆகணும் சேவை செய்யணும் அப்படி இல்லைன்னா உயர்ந்த பதவி கிடைக்காது குறைஞ்ச பதவி தான் கிடைக்கும் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்தே ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் நிந்தனை செய்யறவங்க யார பத்தி நிந்தனை செஞ்சாலும் அவங்க சேர்க்கையில இருந்து விலகிருங்க யார பத்தி நிந்தனை செஞ்சாலும் சரி கெட்டவங்களே நிந்தனை செஞ்சா கூட சரி அவங்க கிட்ட இருந்து விலகிரும் ஏன்னா யாரும் நிந்தனை செய்யறது நம்ம வேலை கிடையாது அவங்கள மாத்துறது நம்ம நடத்தையின் மூலமாக மாத்துறது தான் நம்ம வேலை அவங்களோட சேர்ந்தீங்க என்ன ஆகும் அந்த பழக்கம் உங்களுக்கும் வந்துடும் 
ஆனால் நீங்க எந்த காரணத்தை கொண்டு யாரையும் நிந்தனை செய்யவும் கூடாது ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் நிந்தனை செய்யறத நீங்க கேட்கவும் கூடாது அங்கிருந்து விலகி போயிடுங்க அவங்க தொடர்பில் இருக்காதீங்க அவங்க அப்படித்தான் டக்குன்னு போயிடுங்க எட்ட போயிடுங்க அப்படி போகவே முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா புத்தியினால எஸ்கேப் ஆயிடுங்க பரந்தாமத்துக்கும் சத்தியோகத்துக்கும் அல்லது சுக்ஷ்மாதனத்துக்கும் பாபா கூட பேசிட்டு இருங்க பிஸியா உங்களுடைய புத்தியை தங்க மாதிரி ஆக்குறதுக்கு தானே வந்திருக்கிறீங்க அதன் மூலமா தானே உங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் உருவாகும் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியுமா உங்க வாய் மூலமா ஞான ரத்தினங்கள் தான் வெளிப்படணும் ஞான ரத்தினங்களுடைய தானத்தை தான் செய்யணும் இந்த ஞானத்தை தான் மற்றவர்களுக்கு நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கணும் அப்பதான் புத்தி தங்க மாதிரி ஆகும் இந்த ஞானத்தின் மூலமாக மனிதர்களை தேவதையாக மாத்தணும் அதாவது முள்ள மலரா மாத்திர சேவை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஞானத்தின் மூலமாக இந்த ஞானத்தை தானம் செய்யறதன் மூலமாக இதன் மூலமா தான் உங்களுக்கும் நன்மை மற்றவர்களுக்கும் நன்மை இந்த தொழில மட்டும்தான் நீங்க செய்யணும் உங்களுடைய மெயின் தொழிலே இதுதான் ஒவ்வொரு வினாடியும் நீங்க பிரம்மகுமாரின்றது ஞாபகம் இருக்கணும்ன்றதான் பாபா சொல்றாரு ஒவ்வொரு வினாடியும் நீங்க இறைவனுடைய மாணவன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆனா குழந்தைங்க மறந்துடுறாங்கன்றாரு இறைவனுடைய மாணவன் எதுக்கு நம்ம மாணவனா இருக்கிறோம் தெய்வீக குணங்கள் நிரம்புறதுக்காக இருக்கும் தனக்கும் நன்மை பிறருக்கும் நன்மை செய்யணும் இதே தான் நம்ம தொழிலே வரதானும் அனைத்து ஆத்மாக்களின் ஹிந்தியில வந்து அசுப் அப்படின்னு வரும் அதாவது சுபமற்ற எண்ணங்கள் அதாவது மற்ற ஆத்மாக்களுடைய சுபமற்ற வீணான எண்ணங்கள் மற்றும் பாவனைகளை மாற்றக்கூடிய உலகை மாற்றுபவராகுங்க விஸ்வ பரிவர்த்தக் அதாவது உலகை மாற்றுபவர் ஆகுங்க அனைத்து ஆத்மாக்களின் சுபமற்ற எண்ணங்கள் மற்றும் பாவனைகளை மாற்றக்கூடிய உலகை மாற்றுபவர் ஆகுங்க அதுக்கு பாபா விளக்கம் சொல்றாரு எப்படி ரோஜா மலர் துர்நாற்றம் உள்ள உரத்து உரம் போட்டு வளர்க்குறாங்க ஆனா அந்த துர்நாற்றம் உள்ள உரத்துல அது வளர்ந்தாலும் நறுமணத்தை மட்டுமே தாரணை செஞ்சு மனமிக்க மலரா ஆகுது இல்லையா ரோஜா மலர் சோ நீங்க ஆன்மீக ரோஜா மலர் அதனால உலகத்தை மாற்றக்கூடிய மிக உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் ஆன்மீக ரோஜா மலர்கள் நீங்க எப்படி ரோஜா மலர் நாத்தம் பிடிச்ச உரத்தை இருந்தும் நறுமணம் மிக்க மலர ஆகிச்சோ அந்த மாதிரி நீங்க இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்களுடைய சுபமற்ற வீணான சாதாரண எதிர்மறையான பாவனையும் எண்ணத்தையும் உங்களுடைய சுப பாவனை மற்றும் சுப எண்ணத்தின் மூலமாக மாத்திடுங்க அப்பதான் பிரம்மா பாபாவுக்கு சமமாக அவ்விக்த பரிஸ்த ஆகிறதுக்கான லட்சணம் உங்களுக்கு தானாவே வந்துடும் ஈஸியா வந்துடும்ன்ற பிரம்ம பாபாவுக்கு சமமா அவ்விக்த பரிஸ்தா ஆக்சுவலா நேற்று சொன்னார்லே அவ்விக்த நிலைன்றது இப்ப அவ்விக்த நிலைன்னா என்ன அர்த்தம் பிரம்ம பாபா சரீரம் விட்ட அப்புறம் ஏன்னா இதுல பாத்துங்க வாணி வந்து பிரம்ம பாபா சாக்காரத்துல இருக்கும்போது சாக்காரம்னா ஸ்தூல உடல்ல இருக்கும்போது எலும்பு தோல் நாளான இந்த சதை உள்ள உடல்ல இந்த பூமியில இருக்கும்போது எடுத்தது ஆனா வரதானம் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அவ்யக்த வாணில இருந்து எடுப்பாங்க அதாவது பிரம்ம பாபா முழுமை அடைந்து ஒளி உடல் சுக்மாதனாசி ஆன பிறகு வர்றது சோ அப்படி அவரு அவரு எப்படி லேசா இந்த கலியுக கவர்ச்சியில இருந்து விலகி இருக்கிறாரோ அந்த மாதிரி நீங்களும் ஆகணும் பரிஸ்தாவா ஆகணும் பரிஸ்தானா சுக்ம தேவதை ஆகணும் 
அப்படின்னா அப்படி ஆண லட்சணம் உங்க மூலமா தென்படணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எல்லாருடைய வீண் எண்ணங்களும் சுபமான எண்ணங்களாக மாத்திடுங்க அவங்க இவங்க நல்லா இருக்க கூடாது இவங்க நல்லா இருக்க கூடாது இப்படியே அவங்க நினைப்பாங்க நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கு அவங்க கெட்டவங்க கெட்டவங்க நினைப்பாங்க நீங்க எல்லாரும் நல்லவங்க நல்லவங்கன்னு நினைங்க இப்படி நீங்க மாத்தினீங்கன்னா தான் பிரம்ம பாபாக்கு சமமாவீங்க இதன் மூலமாக வெற்றி மாலையின் மணி ஆயிடுவீங்க இல்லையா அந்த நவரத்ன மாலையில வந்துடுவீங்க பாபாவுக்கு கிட்ட வந்துடுவீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் மெயினா பாபா அன்னப்பறவை வச்சு சொல்லுவாரு இல்லையா அன்னப்பறவை எப்படி கல்ல விட்டுட்டு ரத்தினத்தை மட்டும் பொறுக்குமோ அந்த மாதிரி மனிதர்கள் கிட்ட வந்து எவ்வளவு மோசமான குணங்கள் இருந்தாலும் நீங்க நல்ல குணத்தை மட்டும் பொறுக்குங்க எவ்வளவு மோசமான எண்ணங்கள் கொண்ட மனிதர்களா இருந்தாலும் அவங்க மேல நல்ல எண்ணங்களை மட்டும் வைங்க ரோஜா மலர் ஆன் இப்ப ஆன்மீக ரோஜா மலருக்கு இதான் அர்த்தம் இல்லையா அது வளர்றது அசுத்தமான நாற்றம் மிக்க துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய உரத்துல வளருது ஆனா அது அந்த மலர் அவ்வளவு நறுமணம் மிக்கதா இருக்குது அந்த மாதிரி நீங்களும் ஆகுங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு அப்படி ஆனாதான் வெற்றிமணி மாலையில ஆவீங்க வருவீங்க பிரம்ம பாபாக்கு சமமாக அவ்விக்த நிலை தானாவே உங்களுக்கு வந்துடும் ஈஸியா வந்துடும்ன்ற ஸ்லோகன் அனுபவி சொரூபமா ஆனீங்கன்னா உங்க முகத்தின் மூலமாக பாக்கியத்தின் ஜொலிப்பு தென்படும் இல்லையா என்ன அனுபவி அனுபவம் நிறைந்தவர்கள் என்ன அனுபவம் நிறைந்தவர்கள் தெய்வீக சக்தி சக்திகளை அனுபவம் செய்யறோம் குணங்களை அனுபவம் செஞ்சவங்க இல்லையா அப்படி அமைதியின் சொரூபத்தை அனுபவம் செய்யறீங்கன்னா அது எப்ப அனுபவம் ஆகும் எப்ப துக்கத்தின் உச்சம் ஏற்படுதோ அப்ப ஆழ்ந்த அமைதியில அந்த ஆனந்தத்துல நீங்க மிதக்க முடியணும் முடிஞ்சு இருந்தா அதை அனுபவிச்சுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதுதான் அனுபவி ஆத்மா அந்த மாதிரி அனுபவி சொரூபமா இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நிரந்தரமா இந்த மாதிரி சக்திகளின் அனுபவத்துல மூழ்கி இருக்கிற ஆத்மா அப்படி நீங்க ஆயிட்டீங்கன்னா உங்க முகத்துல மிகப்பெரிய பாக்கியத்தை இந்த குழந்தை அடைஞ்சி இருக்குதுன்னு ஜொலிக்குமா உங்க முகம் சொல்லுமா மிகப்பெரிய பாக்கியத்தை இந்த குழந்தை அடைஞ்சிருச்சு பக்தி மார்க்கத்துல புத்தருடைய போட்டோ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே செமையா இருக்கும் அதை பார்க்கவே இல்லையா அந்த அதுதான் அந்த ஆன்மீக ஜொலிப்பு இது ஒரு சிஸ்டர் கூட கேட்டிருந்தாங்க அது என்ன தேஜஸ் அது என்ன ஜொலிப்பு அது ஆன்மீக கவர்ச்சி அதுதான் சோ அது எப்ப தெரியும் அனுபவி அந்த அமைதியின் ஆனந்தத்துல மூழ்கி இருக்கிறது ஆழ்ந்த அமைதியில மூழ்கி இருக்குது சுத்தி நடக்கிற எதுவுமே உங்களுக்குள்ள எந்த விதமான சஞ்சலத்தையும் ஏற்படுத்தல தெளிந்த நீரோட மாதிரி மனசு இருக்கணும்னு பக்தி மார்க்கத்துல சொல்லுவாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதோடைய அனுபவி சொரூபமா இருக்கணும் அவங்க சும்மா சொல்லுவாங்க அவங்களே அனுபவம் பண்ணல அத அப்படி அனுபவி சொரூபமா ஆயிட்டீங்கன்னா உங்க முகத்துல அந்த பாக்கியத்தை அடைஞ்சு ஜொலிப்பு தென்படும் அப்படின்னு சொல்ற சோ அனுபவி ஆகணும் அதுதான் பாபா சொல்றாரு ஆஹ் ஆத்ம ஞானத்துக்கும் பரமாத்ம ஞானத்துக்கு வித்தியாசம் சொல்வார் பைபிள் குரான் பக்தி மார்க்கத்துல உள்ள அனைத்து படைப்புகளும் ஆத்ம ஞானம் ஆத்மாக்கள் எழுதிய ஞானம் ஆனா இங்க பிரம்மகுமரிகள் மூலமாக பாபா கொடுக்கறது பரமாத்மாவுடைய ஞானம் ஆத்மாவுடைய ஞானம் கேட்க நல்லா இருக்கும் காதுக்கு இனிமையா இருக்கும் ஆனா அனுபவி ஆக்காது இந்த நடத்தைய மாத்தாது ஆனா பரமாத்மாவுடைய ஞானம் அப்படியே தலைகீழ மாத்திடும் அப்படியே சாக்கடையில துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய பொருளா இருந்த ஆத்மாவ நறுவனம் மிக்க சுத்த தங்கமா மாத்துற அப்படி மாற்றக்கூடியதுதான் பரமாத்ம ஞானம் 
சோ அது எதன் மூலமா அந்த அனுபவத்தை ஏற்பட ஏற்படுத்துது அப்படி அனுபவங்களின் சொரூபமா நீங்க ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்பவுமே அமைதியின் சொரூபமா எப்பவுமே ஆனந்தத்தின் சொரூபமா அந்த மாதிரி ஆயிட்டீங்கன்னா உங்க முகத்துல பெரிய பாக்கியத்தை அடைஞ்ச ஒரு இப்பவே உங்களை கையெடுத்து கொண்டுடலாம் அந்த மாதிரி ஜொலிப்பு ஏற்படும் இல்லையா சரஸ்வதி தேவதையா தானே காட்டி இருக்கிறாங்க இப்ப நாம தானே அந்த சரஸ்வதி சோ அப்படி ஜொலிப்பு தென்படுனா அனுபவி சொரூபமாகுங்க பாபா போன வாரத்துல சொன்னார் இல்லையா மாயா உங்களுக்கு வருது பாபா எங்களுக்கு மாயா வருதுன்னு குழந்தைங்க கேட்கறாங்க பாபா சொல்றாரு வந்தாதான் அதை நீங்க வென்றால்தான் மற்றவர்களுக்கு நீங்க புரிய வைக்க முடியும் நீங்களே வெல்லல அல்லது இந்த மாயா எப்படி இருக்கும்னே உங்களுக்கே தெரியாதுன்னா நீங்க எப்படி மற்றவங்களுக்கு புரிய வைப்பீங்க அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம் அவங்க யாராவது டவுட் கேட்டா இதுக்கு வந்து அந்த பிரதர் சொன்னாரு இப்படி பண்ணணும் அப்ப உங்களுக்கு தெரியலன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதுக்குதான் பாபா அனுப்புறது அதுக்குதான் சொரூபமாக அனுபவியாக முதல்ல அனுபவம் பண்ண அடுத்தது மற்றவங்க கிட்ட அதை சொல்லு மற்றவங்க சொன்னாங்கன்னு சொன்னா அதை யாருமே அப்ப கிறிஸ்தவர்கள் கர்த்தர் சொன்னார் கர்த்தர் சொன்னார்ன்னு சொன்ன மாதிரி ஆயிடும் இப்ப அனுபவத்துல வந்து சொல்லுங்க உங்களுடைய முகம் சொல்லும் அந்த ஜொலிப்பு தென்படும் அனுபவியா இவர் இருக்கிறாரு அப்படின்றத அப்படின்னு பாபா சொல்ற ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா